इंटीग्रेट का मीन होता है किसी को इंक्रीज करना बढ़ाना ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टेंस को यूज करते हैं एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर को मिलकर बनाया जाता है इंटीग्रेटर सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं तो इसका सिंबल होता है दिस इज एक ओपन बना लिया सबसे पहले हमने और यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया दिस इज और यहाँ पर हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया दिस इज दी आउटपुट और इसको जो है हमने ड्रम से कनेक्टेड कर दिया और इसको भी इनपुट किया ठीक है इसको हमने कह दिया आर और इसको कह दिया हमने सी ओके अब हम क्या करते हैं हमने मान लिया इसमें करंट जो है आई वन फ्लो हो रहा है और इसमें जो करंट है आई टू या आई सी करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है अब यहाँ पे हम वोल्टेज देख रहे हैं वो जीरो है इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जिससे जो है ठीक है अब हम क्या करते हैं इसमें आई वन इज इक्वल टू आई सी होगा ठीक है इसको हमने ले लिया वी इनपुट माइनस सी ओ अपॉन आर अब ये जो C है आई सी करेंट है इसको हम करेंट को लिख देते हैं C B V C ओवर D E ये इक्वल वैल्यू में करेंट होता है कैपेसिटर में करेंट का फॉर्मूला दिया जाता है कि लिख सकते हैं आप नोट कर सकते हैं बिकॉज आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी ओवर डी टी ठीक है तो यहाँ से हमने निकाल लिया जो आपका अब VC है यहाँ पर वही वी आउटपुट है तो हम इसको कह सकते हैं वी नो आउटपुट इज इक्वल टू माइनस प्लस वी इनपुट अपॉन आर सी ओके दिस इज इंटीग्रेट कर देते हैं इसको दिस इज वी इनपुट अपॉन आर सी इनपुट तो ये हो गया हमारा आउटपुट इसके लिए इंटीग्रेटिंग जिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिस टाइप का कोई ओपेंट है तो उसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं ठीक है जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले नोट कर रहे हैं आपके बाद सी है और जो हमारा आउटपुट मिला है वो ये है ठीक है इसको हम दो चीज को नोट करेंगे अभी जो हमारा आउटपुट है v इक्वल टू माइन प्लस v इनपुट वाई आर सी इंटू डी टी इसी में हमने पढ़ा था अभी एक चीज और पढ़ लेंगे इसी के अंदर है लो पास ठीक है माइनस अपॉन इसका जो इक्वल वैल्यू का एसिस्टेंस है दिस इज गिवन बाय यू जे ओमेगा सी ठीक है ये इमेजिनरी नंबर है जे या आर का कुछ भी लगा सकते हैं तो वी इनपुट जो है आपको मिल गया माइनस वी आउटपुट इनटू जे ओमेगा सी आर ठीक है जो आपको गेन मिल गया वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट दिस इज गिवन बाय वन बाय ओमेगा सी ठीक है यानी कि जो आउटपुट मिल गया वो आपको मिल गया ओमेगा सी आर अब आपको ब्लास्ट खींचना है ओमेगा के और इसके गेन के बीच में जो आपका गेन कह रही है इसके बीच में आपको ग्राफ खींचना है तो हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं दिस इज ओमेगा एंड दिस इज गेन जब हमने ओमेगा की वैल्यू जीरो रखी है जब ओमेगा की वैल्यू 
जीरो रखी है तो पूरे का वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट यानी कि फंक्शन जो है समथिंग यहाँ पे इनफाइनाइट है मैच भी नहीं कर सकते पता नहीं कहाँ जो है और जब हमने इसको इनफाइनाइट रखा है ओमेगा की वैल्यू को तो इसको हमको मिली वैल्यू जीरो यानी कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसी गेन 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 डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो इसका जो ग्राफ को समथिंग इस तरह से आया ठीक है अब यहाँ पे हम एक लंबी ड्रॉ कर देते हैं दिस इज एक तरफ लिख देते हैं लो पास फिल्टर और दूसरी तरफ लिख देते हैं हाई पास फिल्टर ठीक है गेन जिस जगह ज्यादा है वो बता देते हैं गेन जो है लो पास फिल्टर मतलब इस रीजन में ज्यादा है और ये रीजन कौन सा लो पास ठीक है तो दिस इज कॉल लो पास फिल्टर ठीक है तो ये टाइप को जो है हम लो पास फिल्टर भी कहते हैं ठीक है सबसे पहले हमने जो बोला था कि इंटीग्रेटर जो होता है वो लो पास फिल्टर भी होता है और ये जो बनाता है इंटीग्रेटर ठीक है जैसे हम डिफ्रेंशिएटर में करते हैं डिफ्रेंशिएटर को इंक्रीज करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है ऐसी लो को इंक्रीज करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यानी कि आर के बाद अगर सी है तो इस टाइप के फिल्टर को लो पास फिल्टर कहते हैं और इसी को हम इंटीग्रेटर सर्किट भी कहते हैं ठीक है ये हो गया इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएटर तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंबल की बात कर लेते हैं सिंबल क्या होता है इसमें भी हम आर और सी को यूज करते हैं माइनस प्लस दिस इज को हमने एग्जाम से कनेक्टेड कर दिया ठीक है और यहाँ पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर दिस इज पी ऑफ ओ दिस इज आर एंड दिस इज सी और इसको जो है हमने ठीक है वही कंडीशन दोबारा लग जाएंगे अगर हमने मान लिया इसमें आई सी करेंट फ्लो हो रहा है और इसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है आई सी इक्वल टू ठीक है यहाँ पे लगा दिया आई सी का वैल्यू जो करंट है सी टी ये इनपुट है आपका दिस इज टी टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जीरो क्योंकि यहाँ पे भी जीरो को हमें कनेक्ट कर दिया जीरो माइनस बी आउट होता कौन था ठीक है तो आउटपुट की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी माइनस आर सी डी वी सी ओ डी ठीक है यहाँ पे जो है लगा दिया बी इनपुट माइनस जीरो माइनस बी नॉट वाई आर ठीक है v input is equal to minus v naught upon j omega c r ठीक है जो हमको gain निकालना है और इसका mode ले लिया तो हमको मिल गया omega c r ठीक है अब हमें graph खींचना जो हम graph की बात कर रहे हैं एक तरफ हमने ओमेगा ले लिया दूसरी तरफ ये ले लिया अब जब ओमेगा की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू ये की वैल्यू जीरो है गेम जो है इसकी वैल्यू जब ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो गेम भी इनफाइनाइट है तो इसका जो ग्राफ है वो समथिंग इस तरह से आ गया ठीक है 
ग्राफ इस तरह से आ गया हमने एक लाइन ड्रो कर ली दिस इज लो पास एंड दिस इज हाई पास गेन देख लिया हाई पास में जाता है तो दिस इज हाई पास सेंटर ठीक है तो ये कॉलम हमारा कहलाता है इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज आल्सो कॉल्ड हाई पास सेंटर इसको हम हाई पास सेंटर भी कहते हैं ठीक है तो आउटपुट हमारा ये हो गया ठीक है अब आपने एक चीज नोट की थी जो हमारा कंक्लूजन निकला हमने ये कहा कि अगर आर के बाद सी है आर के जस्ट बाद हमने सी यूज करा था तो इसको हमने लो पास फिल्टर ठीक है आर के बाद अगर जस्ट फिर बाद होगा तो उसको हम कहते हैं लो पास फिल्टर और इसको हम इंटीग्रेटर भी कहते हैं ठीक है अगर सी के बाद जस्ट जैसे हमने देखा सी पहले है और आर बाद में है तो ये होगा हमारा हाई पास फिल्टर और इसको हम डिफरेंशिएटर कहते हैं ठीक है तो फर्स्ट नंबर ये हो गया प्रॉपर्टी और सेकंड नंबर ये हो गया अगर इसके बाद से आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपके पास सी है तो लो पास फिल्टर है और सी के बाद जस्ट आ रहे होगा तो हाई पास फिल्टर है इसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं और इसको हम डिफरेंशिएटर कहते हैं तो ये आते हुए सारे हमने आपको पढ़ा दिए इसके बाद आपका बैंड पास फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर ये है ठीक है